Bwana Mwanda Gracia. Wali mwana wa Mungu, mm. wagara ndugu yangu, wagara ndugu yangu. Wagara. Nasikia Omeshina kesi huko, ndugu zako. Ehe. <laughs> Hebu wetu achane nao wao walioshinda kesi bwana kama haituhusu. <laughs> ah sio ndio nilikwambia kwamba DJ Boy tena wameshinda kesi. Hapa sio ndio leo ulikuwa unasemaye makrebi. Ehe, mimi nilichokuwa nasema. Eh. Hawa ndugu zako manyangu hawa. Manyangu nyangu, matokeo yao. Ehe. Eh. Eti eti Marekani wameionya Afrika juu ya Urusi. Sasa sijui wa Afrika walienda Urusi ni kwenye kundi la magaidi. Sijui ni kundi la wahuni lakini unaambiwa wameionya nini? Wameionya Afrika, Marekani hawa. Mm. Wameionya Afrika juu ya Urusi. Lakini hasa nimependa kitu kimoja hapa. Mm. Naomba niangalie hii taarifa baada ya nchi ya Niger. Mm. Kwa yale mapinduzi ya kijeshi yale. Mm. Ah, Marekani inatishia kusitisha msaada kwa Niger kutokana na kutwaa mamlaka ya kijeshi, yani mapinduzi mm. ya kijeshi. Sasa kaudi nilioipenda kutoka kwa huyu kiongozi ambaye naye alihudhuria kwenye mkutano ule waliokuwa Urusi hapo mm. St Petersburg uh, wanasema mm. jeshi la Niger linasema wa Marekani hao wanapaswa kuweka msaada wao na kuwapa mamilioni ya watu wasio na makazi nchini Marekani kwa sababu mm. hisani huwa inaanzia nyumbani mm. eh, eh, hii ni kauli sasa ya ya, ya kamanda huyu huyu ambaye ndo amepindua sasa nini nchi ya nini lakini hata rais wako nani uh, rais wako William Ruto mm. ameonya pia mapinduzi hayo sasa sijui unaweza kuniambia nini hapo bwana Ruto anamuonya anamuonya nani Ruto amemua amewaonya hayo mapinduzi waliofanya na ije huko anaonya yeye kama nani kama nani si kama kiongozi wa Afrika <laughs> kiongozi wa Afrika wapi Si wa Afrika Afrika. Ruto ameonya ameonya Niger yeye kama nani yani? Ndio hivyo sasa si kama kiongozi wa Afrika. Unaniuliza kama nani? Ni msemaji wa Niger. Kwani wewe umjui William Ruto yeye ni nani? Si mm. wa Kenya. Inasema hivi Kenya ni president William Ruto condemn a Niger cop. Anamuonya yeye Ruto anamuonya anaonya Niger yeye kama nani? Mbona nchini kwangu amekufa watu? Nani amemuonya yeye? tena. Mm. Ah, maandamano ya Raila Odinga yaliyopita. Mm-hmm. Eh? Mbona polisi wake wameua watu? Yeye nani kamuonya? Mimi mm. sijajua sasa nani wa kumuonya yeye. Wakilembe viongozi wa Afrika wanaacha kutumika. Mm. Tunawakumbusha tu kwamba waache kutumika. Mm-hmm. Na na nimekwambia ni show news leo kwenye 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 group la baba wa Kivita hapa. Mm mwambie ndugu yangu mmoja mwambie Ruto aache kuropoka ropoka mhm ni mropokaji mzuri sana Ruto mhm aache kuropoka ropoka alafu pia aache kutumika mhm aache kutumika mm-hmm. ndio kiongozi pekee ambaye ya kwenda huko Urusi wewe unaona unaona Ruto ameenda Urusi mhm hapana ajaenda Ruto Urusi sawa mhm Kenya ndio taifa pekee ambapo alilaani uvamizi wa Urusi nchini Ukraine. Mm-hmm. Kenya, Morocco na Misri. Mm-hmm. Mataifa yote haya matatu ambayo nimeyataja ndio mataifa yanayoongoza kwa kupewa msaada kutoka umoja ulaya kutoka Marekani. Mm-hmm. Taarifa zingine ndugu yako hapo, ndugu yako hapo. Mhm. Hapo jirani yako hapo. Mhm. Yeah. Unaleta umuhimu kwamba anafadhili magaidi Kongo. Mhm unaambiwa hajawahi kuhudhuria mkutano wowote ule mm. mkutano wowote wowote ule wa urusi hajawahi kuhudhuria eh. isipokuwa mikutano mingi uh-huh. ya marekani anakuwa anaenda eh. ulaya anaenda urusi hajawahi kuhudhuria mhm so, ndugu yako huyu mhm usume ni hewa huyu mrefu huyu huyo mrefu huyo ndugu yako uh, uh. sasa unaulizwa hajawahi kuhudhuria mtu wote ule uh-huh. ambao umeandaa urusi wala kutuma wawakilishi hajawahi mm. andiko langu ambao niliandika mwaka 2018 eh yeah. kwamba je iko salama 
Nani ukumnyoshea kidole mwizake? Nakumbuka. Kwenye andiko la unakumbuka ile andiko? Eh. Nilisema wazi kwamba siku hizi wazungu nilizungumza miaka mitano iliyopita. Mhm. Siku hizi wazungu wanamuita ndugu yetu a good dictator. Mhm. A good dictator. Kwa makunde wapo wapo maandiko ambayo ni wazuri wako ambayo ni wabaya. Viongozi wa Afrika wadili na mambo yao. Mm. Wadili na mambo yao. Waache kuparamia mambo ambayo yako nje ya uwezo wao. Mm. Waache uswahili wapunguze kulopoka lopoka. Mhm. Waende wakatumikie wananchi wao. Hawakuchaguliwa pale ili waanze kutoa matamko ambayo wao hayawauzi. <laughs> Wakaleta Tanzania ndio kani moja ya nchi. Mm. <laughs> Kwa naongea ndugu yangu mmoja. Mm. Tanzania inaka ni moja ya nchi ambayo mm. huwezi kuisikia. Mhm. Huwezi kuisikia ikikemea. Mm. Jambo lolote lile ambalo alituhusu. Okay. Ah mimi sio okay. Ah turudi nyuma sasa. Eh. Yeah. Ulikuwa unasema kuhusu kauli ya ya, ya Joe Biden. Eh. Yeah. Anasema mataifa ya Afrika yaonywe tu. Mhm. Ni lazima waonywe Afrika. Kwa nini? Kauli ya aliyozungumza Marekani. Mhm. Kwa maana waonywe viongozi wa Afrika. Eh. Lazima waonywe. Kwa nini sasa? Sasa unataka makalamu viongozi wa Afrika wasionywe na Marekani? Kwa tunapangiwa. Kwa nini ulikuwa pangiwi na Marekani mwaka elfu? Lini? Ah, nauliza kwani wewe kwa kilembe? Mhm. Ulikuwa unataka viongozi wa Afrika wasioni na Marekani? Mhm. Si ndio bosi wao? Ah. Kuna anayekulisha na anayekuta wala. Kweli. Ah, kwani mwaka elfu unjua anayekulisha na anayekuta wala? Mhm. Si umeelewa? Sasa Tanzania yetu samani. Sasa Marekani ni haki yake yeye kuonya viongozi wa Afrika sababu ndio bosi wao yule. Sulamu zimekea. Mhm. Kwenye mkutano wa mwisho sio leo karibia watu. Mhm. Kati ya Marekani na na wa Afrika, ndio kwa Afrika au wale karibia watu walienda Marekani. Mhm. Sio? Ndio. Sasa kuonywa sababu ni kibaraka wake hawa. Yeye ndo mara kwa madakani, wala alipokuja alipokuja nani yule mwana mama Kamala, Ali Sani, Ali Kamala. Mhm. Aitwa Singa Pigan. Bilioni I mean milioni 100 USD. Yana, sio? Mm. Tanzania tukapewa zaidi, sio? Mhm. Kufadhili nini? Demokrasia. Kufadhili demokrasia. Ghana kufadhili nini? Demokrasia. Alivona alivona Zambia alienda kufadhili nini? Demokrasia. Mataifa ya Afrika wote si manyanga. Mataifa ya Afrika wote si baraka wa Marekani. Ah, wewe bwana. Ana waonya, ana waonya kwa sababu wanajua wanamshikia anawaonya kwa sababu unajua hawa majiji wa Afrika kama viongozi wa Afrika ni mambumbumbu tu na ajitambui kweli hasa Marekani na watu wa kuwaonya mhm alikuwa hawezi kumuonya Muhammad Kolo na Ibada mhm alikuwa hawezi kumuonya Robert Constantino Matimbili Mugabe yeah. alikuwa hawezi kuwaonya wale matawale viongozi ambao na mwakilembe viongozi wote walio waenda kule walio waenda kule mm-hmm. urusi na wale watata okay Eh wao wapinzani wa magharibi wa ndio wa, wa wa wali wapinzani wenyewe. Eh. Mm. Mda mrefu Zimbabwe. Mhm. Jambo tunajua ndugu yetu huyu nani huyu wa Zimbabwe anakuja kama mahali lakini naye mwenyewe pia yupo yupo katikati amuamini sana Marekani. Eh. Mm. Mm. Wale wabishi. Mm. Wabishi walienda kule. Na ndugu ya kuili pia walienda kule. Mhm. <laughs> Umeona? Angola wamisho wa magharibi Angola walienda kule. Yeah. Sawa? Mhm. Kaguta mzee wetu Joel Mseveni. Mhm. Ndio walienda kule. Sawa? Angalia Naija huko. Eh, Afrika ya Kati, Burkina Faso, Mali huko, Chad huko, Sudan huko. Wamishi walienda kule. 17. Mm-hmm. Bibi Soso Mweso. Amekaa miaka 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 libia mingapi? Miaka si 40 ngapi? Si 46 46 huko. Yeah. Sasa ngweso 
Congo Republic hiyo. Sikumzi Congo DRC, Congo Republic. Wameenda kule. Wabishi ndio wameenda kule. Togo huko. Lakini vibaraka wote. Waepiwa vibaraka Comprado Bourgeois. Walipa Comprado Bourgeois ndio wale ndio wajaenda. Mm. Zambia aliambia nenda wale wako wenda lakini Zambia naye alienda. Tuma mwakilishi. Eh. Ah. Kwa Marekani apunguze pia mdomo. Kwa <laughs> kirembe. Hey. Hello. Aye, wewe mimi nakupata. Marekani apunguze mdomo. Eh. Hey. Alivojibiwa kwamba mhm. Anapo anaposema kwamba si na jeu kwa nini? Huo msaada apeleki kwa omba omba ambao wamejaa Marekani. Ndio hey. nimsha kwa naongoza kwa naomba omba duniani. Asilimia kubwa ya Wamarekani ni wengi hawana nyumba ya kuishi. Wanaa kwenye magari. Wanaa kibalazani. Wana magari lakini nyumba hawana asilimia kubwa. Umaskini umeongezeka paka asilimia 15 Wamarekani ni maskini wala hivi ninavyoongea. Kutoka asilimia kumi Hizo pesa zingine ndio pesa ambayo Trump leo kuzungumza. Pesa ambazo zinakwenda nchini ukweli. Kwa nini zitumike kutatua matatizo changamoto za Marekani? Hizo yale za Marekani wanakiza huko huko Afrika sasa hivi imeanza kuamka. Au <laughs> Faransa, Faransa ana akiba dhahabu nyingi kuliko Afrika. Inaingia nini? Nigeria kuna rasilimali nyingi kwa Kenya. Nyingi ni moja nchi hiyo Niger ni moja nchi ina rasilimali nyingi hiyo Niger hiyo. Mhm. Sawa. Hao makamanda so hao makamanda makrebe wezi kuongea ongea na kutaka wewe, wezi kuambia ndio unataka wewe. Wale sio wana demokrasia. Wewe ni wazee wa amri. Ni yeah. kweli. Hiyo misaada yake yote abaki leo huko Marekani. Mhm. Wana print makaratasi hapo anatishia watu Afrika. <laughs> wana print ma, hema nani makaratasi na print ya, hapo anatishia watu Afrika. Mhm. Tataka viongozi makrebe wenye uwezo wa kusimama. Mhm. Mm. Wenye uwezo wa kusimama. Mhm. Wakajieleza. Duke na Faso ya leo ni Thomas Isidore Sankara. Mm kiongozi yule aliye aliye asisi mm-hmm. eh jina la Burkina Faso kutoka hapa Volta akaita Burkinabe mm-hmm. paka Burkina Faso makamanda wezi kuendesha mm-hmm. kiongozi wa Afrika kwa kile anatakiwa waamke wasimame mm-hmm. walitambue Naija leo ile Naija wamenitumia sana wamenyonya sana Naija wamenyonya mno Naija paka wamenyonya mno sasa huyu Marekani afike hatua kwamba afahamu kwamba hawezi kupa kuipangia Afrika inavyotaka yenyewe kila kitu. Mm. Watu pangia paka sipa kwenda. Mm. Inaingia kilip. Watu pangia paka nani wakuwa rafiki yetu, mm. nani wakuwa adui yetu. Inaingia kilip. Mm. Watu pangia nani wao mwekezaji wetu, nani sio hivyo inaingia kilip. Wala. Watu pangia namna nam, kuishi sisi wa Afrika. Mhm. Akrembe Afrika jaribu kutegemea Ulaya ila Ulaya ndio imekuwa kitegemea Afrika. Mm. Afrika haijawahi kutegemea Ulaya ila Ulaya imekuwa kitegemea Afrika. Viongozi wa Afrika wangejua thamani ya hii bara la Afrika. Wangejua thamani ya bara letu la Afrika. Washindi mpigia magoti mzongo na siku moja. Mm. Kwa sababu tumezungukwa na Comprado, bujwa zizi, vibaraka. Matapeli viongozi wengi wa Afrika wanasema ni matapeli. Mm. Kwa maana mwanadamu akiongea wanasikia anavyoambia acheni na wengine wengine wanaacha nisije na kwa kosa watu makrembe <laughs> mimi nikushukuru ndugu yangu na mimi nakushukuru bwana aya aya aya